സാരി ചോദിക്കാൻ വിട്ടു നമ്മുടെ അടുത്ത വർക്ക് ഔട്ട്ഡോർ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഈ മൊട്ടക്കുന്ന് വരുവത്തില് സൺബോൺ അടിക്കണം ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യല്ലേ ആൽബോലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലേ പിന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങണത് താൻ തന്നെ നക്കപ്പിച്ച പൈസ കൊണ്ട് എനിക്ക് സൺസ്ക്രീൻ പോലും വാങ്ങിക്കാൻ ഉള്ള പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേരാ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തേച്ചാതെ തന്റെ സൺസ്ക്രീൻ പോക്ക പോക്ക അപ്പോ ഓക്കേ താങ്ക്യൂ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കേ ഗുഡ് നൈറ്റ് ദേ ഈ സമയത്ത് എന്നെ വെറുതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു നീ അല്ലേ എന്നെ വിളിച്ചത് ഹേ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ച അല്ല പപ്പി പപ്പി എന്നാണ് എനിക്ക് കോളിംഗ് ബെല്ല സൗണ്ട് ഇത് ടിൻ 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 ആണല്ലോ കേക്കുന്നത് നിനക്ക് നിന്റെ പേരായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് സോ സോറി ഡാ എന്നിട്ട് ഞാൻ അല്ലേ വന്ന് ഡോർ നിനക്ക് തുറന്നു വന്നത് അതിപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും താൻ തുറന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഉഴപ്പാണ് ഏ എല്ലാരും ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ നട്ടപാതിരാത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കേറി വരാൻ നിക്കാതെ നേരത്തെ കാലത്തിനൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് കേറണം മനുഷ്യനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്ക്യൂസ് മീ മൈ അമേരിക്കൻ അമ്മായി എന്റെ ജോലി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേറി വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ തോന്നിയ സമയത്ത് കയറി വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാതിരത്തിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി അകത്തോട് കയറി വരണ്ട എനിക്കിപ്പോ തല്ല് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു മൂടൂല്ല ഞാൻ കട്ട ടയേർഡായിട്ട് വന്നേക്കണേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വഴി മാറത്തന്ന എനിക്ക് കയറിപ്പോ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്കളെ എന്റെ റിസർച്ച് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഈ നാടകേട്ടെന്ന് പരിചയമാവട്ടെ ആ ജയൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് റെസ്പോൺസിബിൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ല ഓക്കെ അങ്കളെ അപ്പൊ ഞാൻ വെക്കട്ടെ ശരി കുഞ്ഞേ മുതലാളിയായിരുന്നോ കുഞ്ഞു മുതലാളി ഇപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കേട്ടല്ല ഞാൻ ഇവിടെ സിനിമാ സീറ്റ് ഡാൻസ് കളിച്ച് നടക്കാനൊന്നും മുതലാളി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം അല്ലാതെ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത നേരം നോക്കി മുതലാളി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ല വേണ്ടത് കേട്ടോ അയ്യോ ജയൻ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ അമ്മ ചെറിയ ഇന്നേ വരെ സിനിമാ സീറ്റ് ഡാൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ കളിച്ചിട്ടില്ല ജയൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല പിന്നെ ജയൻ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജയൻ ഇവിടുത്തെ ആരാ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ആള് എന്ന് വെച്ചാ ഇവിടുത്തെ കേർടേക്കർ ചിലപ്പോ അതനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുഞ്ഞ് അത് മാത്രം പറയുന്നത് ഞാൻ ഡിസ്പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനറിയാമോ ഞാൻ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എണീക്കുന്നതാണ് അറിയാം എണീറ്റിട്ട് പത്ത് കൂടെ വാഴയ്ക്ക് തടം എടുക്കും അതുപോലെ വെള്ളം കോരും പാവല് പടവല വള്ളിപ്പയർ എല്ലാം നട്ടു വളർത്തുന്നുണ്ട് അറിയാം ഇന്നലെ വിളവെടുത്ത ഒരു പടവലത്തിരുന്ന ഇത്ര നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നീളം ഇത് കടയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പം കടക്കാരവർക്ക് അതിശു വെച്ചു ഇത്രയും നീളമുള്ള പടവല വന്നു എന്നിട്ട് കാണാ പൈസ തേറ്റ എല്ലാ പൈസ ഞാൻ മുതലാളി അക്കൗണ്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കും അറിയാമോ അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ മുഖത്ത് പോയി കുഞ്ഞ് ഞാൻ ഡിസ്പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിഷമം വരും ജയ ഡിസ്പോസിബിൾ അല്ല റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കളഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ജയ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഗേൾസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജയൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കാൻ സാധാരണ ഈ പെയിൻ ഗസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഗേൾസിനൊക്കെ പോയി വരാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിംഗ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജയൻ ഒരു പ്രത്യേക റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അങ്കിളിനെ അല്ലേ അത് ബാധിക്കുക ബിക്കോസ് ഹീ ഇസ് ദ ഓണർ അല്ല കുഞ്ഞ് അവരങ്ങനെ പ്രശ്നക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ ചെയ്യാം അമേരിക്കയിലൊക്കെ അടുത്ത വീട്ടിലൊരു പുതിയ ആൾക്കാർ താമസിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് റൂൾസ് അതുപോലെ ജയൻ ഇവിടെ പോ ഇവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ പോകുന്നതും വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ്
ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞ എന്നെ പറഞ്ഞാതില്ല ഈശ്വര ചിരിച്ചാ അന്ന് വായിന്ന് ഒരു മുട്ടും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു കഷ്ടം കോമഡി <laughs> 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 എന്തുവായിരുന്നു എഴുതി കൂട്ട് 
പിന്നെ കുറെ നേരമായല്ലോ വെല്ലോണ്ടേ വായ തുറന്ന് പറ അത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പാവ ഇങ്ങോട്ട് പറയാം ഒരുമാതിരി അവാർഡ് പടം പോലെ ഞാനിവിടെ താരാണ് അമ്മാവൻ അതല്ല എന്റെ ഇവിടത്തെ ജോലി എന്താണ് അമ്മാവാ അമ്മാവൻ പഴയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പടം മറന്നു പോയാ ഏഹ് എന്റെ പൊന്നു മഞ്ഞ പത്രക്കാരി ഒന്ന് മര്യാദയായിരിക്കോ എലി എന്ന് കേട്ടാ പുലി എന്ന് വായിക്കുന്നുള്ളാണ് നീ കേട്ടാ എന്റെ അമ്മ അടച്ച മര്യാദയായിരിക്കോ എന്റെ അമ്മ വളച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കാര്യം പറയ് ആ പറ ഞാൻ ഇവിടത്തെ ആ ഡെസ്ക് കേ കെ കെ പറ എന്റെ പൊന്നമ്മാവ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ തരും അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നാ പറ മുതലാളിയുടെ ആ മുതലാളിയുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തോന്ന് നിയമമാറ്റം അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ തോന്നിയ പോലെ ആയിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോവും തോന്നിയതുപോലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കയറി വരും പക്ഷെ ഇനി അതങ്ങനെ പറ്റൂല നിങ്ങൾ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് വീട്ടിനകത്ത് കയറിയിരിക്കണം ലേറ്റ് ആയാലോ ലേറ്റ് ആയാൽ പുറത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും പുറത്ത് വീട്ടിനകത്ത് കയറ്റൂല അതുമല്ല നിങ്ങൾ പോകുമ്പം നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയവും തിരിച്ചിവിടെ വരുന്ന സമയവും ഈ ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം ഇതെന്തോ നമ്മൾ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പോ ഞങ്ങൾ സിംഗപ്പൂരിൽ പോലുമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ റൂൾസ് ഒന്നും സിംഗപ്പൂർ കാണൂലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് അമേരിക്കയിലുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ഇതാണത് ഓ ഇപ്പോഴല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായത് അമ്മാവാ ഇത് ഇവിടത്തെ മുതലാളി ഉണ്ടാക്കിയ റൂൾ ആണോ അത് ഇവിടുത്തെ പട്ടിക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ റൂൾ ആണോ പപ്പി കുഞ്ഞിനെ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറ്റം പറയാതെ പപ്പി കുഞ്ഞ് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല പപ്പി കുഞ്ഞ് എന്നെ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല ഇത് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് മുതലാളി റൂൾസ് ആണ് മുതലാളി പറഞ്ഞതാണ് കൂടുതൽ അങ്ങ് തള്ളല്ലേ അമ്മാവാ ഇത് ആരാ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി ആ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് മുതലാളി അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഈ നിയമം ഇവിടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാരും പേരും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ നേരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അവന്തി മോള് പോവാണെങ്കിൽ അവന്തി മോള് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പോകുന്നു വൈകുന്നേരം അഞ്ചര മണിക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളത് എഴുതി ഇപ്പുറത്ത് ഒപ്പിടും ഒപ്പിട്ട് വരും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒപ്പിടും ഇതിപ്പോ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവാന്നെ അതാണ് അതാണ് അതാ നോക്ക് കാര്യം അറിയാം നോക്ക് അവന്തി മോളെ പേരുണ്ട് നേരെ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി എഴുതി ഒപ്പിട്ടാൽ മതി ഇതെന്തോ നമ്മ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നേ എന്ത് എന്റെ പേര് അവന്തി എന്നോ അല്ലാതെ ആ ചന്തി നല്ല ഇതിപ്പോ എല്ലാരുടെ പേര് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ തെറ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ചാരുനു പരു അതൊന്നുമല്ല അതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ എല്ലാരും തെറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാം തിരുത്തി എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ മധുന വരെ മുത ആ അതിനങ്ങനെ കളിയാക്കാനും വേണ്ട നിങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ആയതാണ് എന്തായാലും നന്നായി ആ നിങ്ങൾ തിരുത്തി എഴുതും കളിയാക്കണ്ടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും പോയി ആ ചന്തി പോലും നിനക്ക് പറ്റിയ പേരാണല്ലോ പേര് മാറ്റം നമുക്ക് അറിയാ നിനക്ക് ഈ കാര്യത്തിന് എതിരെ ഒന്നും പറയാനില്ലേ എടി ഇത് അവൾ എന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത ഒരു പ്ലാൻ ആണ്ടി അല്ലേ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ എൻട്രി മിക്സിറ്റ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതല്ലേ ആണോ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ രാത്രി കയറി വന്നപ്പോഴേ അവൾ എന്നെ അടുത്ത് നൈസ് ആയിട്ട് കോർത്തു ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ചൊറച്ചില്ലാ ചോറിഞ്ഞത് ഇത് അത് തന്നെയാണ് ഇത് അവൾ മാനപ്പൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാൻ ആണ് എടി ഇതിലിപ്പോ ഇത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ എന്തോന്ന് ഇരിക്കുന്നത് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് മുന്നേ വീട്ടിൽ കയറിയ പോരെ എടി നീ എന്ത് സെൽഫിഷ് ആവന്തി നീ നിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണോ നോക്കുന്നത് എടി ഞാൻ ഷൂട്ടിന് പോകുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഷൂട്ട് തീരുന്നതെന്നോ തുടങ്ങുന്നതെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ വെളുപ്പിനൊക്കെ ഞാൻ വരാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്ത് കാർ ഷെട്ടി കിടക്കണം മോള് പോകുന്നതിന് മുമ്പിട്ടേ ഒരു പായം തലേന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ രാത്രി വരുമ്പോ അവിടെ കിടന്ന് തിരിച്ച് കിടക്കാലോ നിന്റെ അപ്പൂപ്പനെ കൊണ്ട് കിടത്തും
കണ്ടു കൂടെ തുടങ്ങിയോളൂ അളിയ നിന്റെ ചോർച്ചിൽ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് എന്തായാലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കണ്ട് മാന്താൻ വരും ഇറങ്ങി പോയ എന്ത് ദൈവമേ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ആ കാർപ്പുറിച്ച് കിടന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഒരു ദിവസം നീ ഒന്ന് തലേം കുത്തി വീണാ മതി പുളി പട്ടി നീ പോടത്തേണ്ടി എന്റെ ചാരു നീ എന്തിനാ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ സ്ട്രിക്റ്റ് ഉള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ നമ്മൾ ചാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ പോയി പണി നോക്കാൻ പറ വെറുതെയിരുന്നിട്ട് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് അളിയ വാ നമുക്ക് പോവാം വാ എന്റെ വാടി വാ കുളി ഷോ കാണിക്കണ വാ മഞ്ചി ചെറിയ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇത്രയും ടെൻഷൻ ആവുന്നത് അവളുടെ ഷോ ഉണ്ടല്ലോ നീ വിട് എന്തുനാടി ഇന്നെ മോത്ത് ഇത്ര പുച്ഛം ഓരെ വെറുതെടാ റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചി നീ എവല ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ നിന്റെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ ആള് തന്നെയാ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഇത്ര വലിയ കുഴപ്പം നിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നല്ല അത്ര ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ കണ്ട ലോക്കൽ ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ പാതിരാത്രിക്ക് ബൈക്കിൽ കയറി കടങ്ങി നടന്നിട്ട് ഓ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ എത്തോന്നിയൊരൊപ്പം നടക്കും അതായത് നിന്നെ പോലെ വീട്ടിലേക്ക് ഓരോരുത്തന്മാരെ വിളിച്ചു കാറ്റത്തൊന്നുമില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് നിർത്തടേ നിന്റെ ഈ സംസാരം കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ വേറൊരു ലോക്കലാണെന്ന് മനസ്സിലായാ പപ്പി പ്ലീസ് ഒന്ന് പോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ റൂൾസ് ഒബേ ചെയ്താൽ നിനക്കൊക്കെ കൊള്ളാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം എന്തു മതിയായിരുന്നു നീ വാങ്ങി ചുമ്മാ അയാളെ നാടി ഉണ്ടാക്കണ്ട് വാ എന്റെ ചാരു നീ എന്തിരിപ്പ ഇരിക്കണത് ഇതുവരെ നീ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടില്ലേ നീ കേട്ടല്ല അവള് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെക്കന്മാരോടൊപ്പം കറങ്ങി കിടക്കാ എന്നൊക്കെ എടി ജോലിയുടെ ആവശ്യമല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്തിനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒപ്പം പുറത്തോണം നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എടി അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യണോന്നുണ്ടോ അവളോട് കിടന്ന് പറയട്ടെ അവളുടെ ഓരോ റൂൾസ് ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോന്നു എടി നിന്റെ സിംഗപ്പൂർ സിമ്മല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടത്തെ കോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓ പറ്റുമല്ലോ പറ്റുമോ അത് ഇന്റർനാഷണൽ സിമ്മല്ലേ ഏത് കൺട്രി ചെന്നാലും വിളിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സിംഗപ്പൂർ സിമ്മിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ നിന്നോട് സിംഗപ്പൂരിനെ വാഴ്ത്താൻ പറഞ്ഞു ചോദിക്കണ കാര്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പോലെ വിളിക്കാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ വന്നേ അത് വേറെ ഫോണിനകത്ത് കിടക്കും താടി എടുത്ത് ഹലോ ഹലോ ഇത് പത്മിനി മാഡത്തിന്റെ നമ്പർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള ഫാസ്റ്റസ് കൊറിയാസി എന്നാണേ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൊറിയർ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നോളൂ സോറി നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡെലിവറി ഇല്ല ഒന്ന് ഇവിടെ ഓഫീസിൽ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ കൊറിയർ എവിടെ നിന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് യു എസ് എ നിന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നാളെ വന്നാൽ മതിയോ അയ്യോ പോരെ പോരാ ഇന്ന് തന്നെ വരണം കേട്ടോ നാളെ തൊട്ട് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓഫീസിന് അവധിയാ ഓക്കെ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങാമേ ഇപ്പം ഇറങ്ങല്ലേ ഇപ്പം ഇറങ്ങല്ലേ വൈ അതെന്താന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ആ പാഴ്സലെ നമ്മുടെ വാനിലായി പോയി അതൊന്ന് തിരിച്ചെത്തണം എന്നാലേ അത് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കൊറിയർ ഓഫീസിന്റെ അഡ്രസ് ഒന്ന് പറയാമോ അഡ്രസ് വേറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നേരെ കഴക്കൂട്ടത്ത് എത്തുക അവിടെ ആരുടെ ചോദിച്ചാലും ഫാസ്റ്റസ് കൊറിയേഴ്സിന്റെ ഓഫീസ് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരും കുറച്ച് ഫേമസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഓക്കെ ഏകദേശം ഏതോ ടൈമിംഗിൽ എത്തേണ്ടി വരും ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തിക്കോളൂ ഓക്കെ ഫൈൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്റെ ചാരു എന്ത് കഥയിറക്കലാണ് ഇത് ക്ലൈമാക്സ് വരുമ്പോഴേ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നിനക്ക് ബോധിച്ചോളൂ ചോദിക്കാൻ വരുവായിരുന്നു ഈ അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമേ എട്ട് മണിക്ക് വാലടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വാലടക്കി എപ്പോ അടക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ എല്ലാരും എത്തിയല്ല അതെന്താ നന്നായി കറക്റ്റ് സമയത്ത് എല്ലാരും വീട്ടിനകത്ത് കയറിയല്ല എന്തായാലും അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടാവും ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും സന്തോഷമായി സന്തോഷിക്കാൻ വരട്ടെ അമ്മാവന്റെ മറ്റേ പട്ടിക്കുട്ടിയില്ലേ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല അതെ ശരിയാവത്തില്ല 
ആ ശരിയാവൂലോ പപ്പി കുഞ്ഞു തുറക്കണ്ടേ അമ്മ അപ്പൊ പപ്പി കുഞ്ഞു നല്ല ഏത് കുഞ്ഞു വന്നാലും നിയമം നിയമം തന്നെയാണ് അവക്ക് എന്താ കൊമ്പണ്ടോ അതങ്ങനെ ശരി പപ്പി കുഞ്ഞിനാ ഒന്നും ബാധമല്ല ആ അത് ശരിയാവും അമ്മാവാ ഭൂഷ പൊളിറ്റിക്സ് ഇവിടെ ഇടമില്ല നീതി ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലെയാണ് എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുത്തിരി സാധനം നടക്കും ഇരിക്കു വിളയാ വാ ആ അങ്ങനെ കാണാനല്ലേ ആ ഇരിയാ ഇരിയാ ഗോ ബാക്ക് ഗോ ബാക്ക് അമ്മാവേ ഗോ ബാക്ക് ഗോ ബാക്ക് ഗോ ബാക്ക് അമ്മാവേ ഗോ ബാക്ക് ഗോ ബാക്ക് ഗോ ബാക്ക് അമ്മാവേ ഗോ ബാക്ക് ഗോ ബാക്ക് ഏ നിർത്ത് 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 എന്റെ <laughs> 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 നിങ്ങളിയാ <laughs> <laughs> നീയൊക്കെ ജയിച്ചെന്ന് കരുതണ്ട എന്നെ പ്രാങ്ക് കോൾ ചെയ്ത് പറ്റിച്ചത് ആരായാലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുള്ള പണി തരുകയും ചെയ്യും അതെ അല്ല അവള് സ്വയം പ്രാന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ അവക്ക് മാത്രല്ല ചുമ്മാ ഓരോരോ നിയമം കൊണ്ടുവരും എന്റെ ബുക്കും വാങ്ങിച്ച പൈസ ആണ് പോയത് ബുക്കും ഒരു പേനയും ആര് ചെയ്ത് ആരായിരുന്നാലും അല്ലയാ ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പറ ഇവളുടെ സിംഗപ്പൂർ നമ്പറും കൊണ്ടേ ഞാനൊരു കളി കളിച്ചായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവള് ലേറ്റ് ആയതും നമ്മുടെ ഈ റൂളൊക്കെ പോളിങ്ങത് ഓഹോ അപ്പൊ കടിച്ച പാമ്പിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വിഷം ഇറക്കി പിച്ചല്ലോ 